top 5 Windows 10 tips and tricks. Caveman, CJ nga pala. Sa channel na to, gumagawa ko ng mga tech-related videos. Let's do this. Woo! Grabe! April na pala, no guys? Uh, actually, April do means a lot to me kasi unang-una, ito ang birth month ko. So basically, April ako pinanganak. And pangalawa is, ito yung anniversary month ng channel na to. So, <laughs> sponsors, no? Baka naman. One year na. Also, malapit na matapos ang SEM namin or ang semester namin and magpa-participate ako sa tinatawag na VEDA yung Vlog Every Day in April or August. Well, gusto ko April. Yes, guys! No, Every day upload to for the whole month of April. Wala akong break kahit Saturday, Sunday, every day. Seven times a week akong mag upload So, <laughs> good luck sa akin, di ba? Hmm. Anyway, before we start, shout out muna. So, shout out nga pala kay... What up guys? No? So shout out sa'yo What up guys? Sabi niya Salamat at nalinawan ako Well, salamat at nakatulong ang video ko sa'yo So shout out sa'yo What up guys? No? Shout out So guys, without any further ado Ito na So guys, sa video na to mag Magpo-provide ako ng tutorials no? Or step-by-step -step process Para sabihin na natin eh, Magawa nyo yung mga sinasabi ko na Tips and tricks no? Para mas mapaganda pa yung Windows 10 or yung experience nyo using Windows 10. So, number one, guys, is dark theme. So, halos lahat na ngayon ay merong dark theme, no? From YouTube, Facebook Messenger, or even, yes, even sa Windows 10 operating system. So, guys, para gawin ito, well, basically, sundan nyo lang itong ipapakita ko sa inyong step-by-step -step guide or process na ginawa ko. So, without any further ado, roll the video. Now guys, meron na kayong dark theme. Ang ganda ng itsura, ba? Ang susunod naman guys is yung number 2, virtual desktop. Ito guys, ang isa sa mga kumbaga eh, cool features ng Windows 10. Ang virtual desktop, eh pwede nyo gawin kung meron kayong gustong itago. Ano yun? Pagka meron kayong gustong itago na ginagawa sa desktop nyo. Ano yung mga bagay na gusto nyo itago? Well, ewan ko sa inyo. Gusto nyo nga itago eh. So guys, para magets nyo kung ano yung sinasabi ko, sundan nyo ulit etong gagawin ko. Okay, so guys, no, eh yun lang yung paraan para ma-access nyo ang virtual desktop or para ma-access nyo no, ang iba nyong virtual desktop. Pagka nandoon kayo sa kabila nyong desktop or basically nandoon kayo sa desktop number 2, hindi kayo makakapag-switch sa normal desktop nyo by using Alt-Tab. So basically, hindi nyo maka-Alt-Tab yun. Kaya ang tangi lamang na paraan no, para makabalik doon is yung ikiklik nyo ulit. Yung taskbar, hanapin nyo ulit. Yung task view. Then para makabalik kayo doon sa normal desktop nyo. Next, number 3 guys, is yung emojis. Okay, so sino ba naman ang may ayaw sa emojis, ba Come on guys, 2019 na ano ba? Emojis. So guys, kung smartphone ang gamit nyo, well napakadali lang para ma-access ang emojis. Pero paano pagka desktop, computer, or even laptop? Kung mapapansin nyo naman kasi guys, no, hindi lahat ng search bar ay nagpo-provide ng option para makapag-input kayo ng emoji characters. So guys, para makapag-type kayo or para makapag-input kayo ng emoji characters, basically, sundan nyo ulit itong gagawin ko.
And there you have it guys, no? ganun lang kadali maglagay ng emoji gamit ang desktop computer. Okay so guys, no? for numbers 4 and 5, medyo pang advanced user na ito. Kasi guys, yung mga tips na sasabihin ko sa susunod, no? nagre-require ito ng sabihin na nating konting knowledge about computers. Number 4 guys, is yung transparent CMD. Okay so guys, CMD stands for command prompt or Prom. Okay, so guys, itong susunod natin is ito ay para lang sa mga taong gumagamit ng CMD or yung command prompt. Okay, so guys, para maging transparent ang CMD nyo or yung box na yon ng pang CMD, well, basically, sundan nyo lang yung gagawin ko. Okay, so guys, there you have it. Pero may mapapaisip kayo, anong sense ng pagiging transparent ng CMD? Well, para sa iba kasi, actually, para sa akin, ang cool lang kasi tignan pagka yung CMD nyo na pinagtatype nyo ng sabihin natin code, eh, transparent. So, yeah, it's all about the preference, no? The aesthetics, no? Kung baga, depende na talaga sa tao yan. But I found it cool. So, dinagdag ko siya or isinama ko siya dito. Number five, guys, is God Mode! God Mode! Wow, ganda ng tawag ah. Okay, so guys, itong tinatawag na God Mode, no? Kung tinatamad kayo pumunta ng settings, ito guys ang isa sa mga the best na paraan. Again guys, no? Pang advanced user na po ito kasi, well, yung mga settings ng Windows 10 operating system nyo or yung settings ng mismong computer nyo ang papakailaman natin dito. Dito nyo makikita ang iba't ibang tools, settings, and functions ng mismong computer nyo. So, para magawa nyo ang God Mode, well, basically, first, Magkikreate kayo ng new folder Magkikreate ng new folder Ang tanga And follow these steps
Okay, so guys, kung hindi nyo mahanap kung nasaan yung code or yung script na inilagay ko, well, basically, nandyan lang yan sa comment section down below and also sa description ng video na to. So, copy-paste nyo na lang. So, that is it for the video, guys. No, I hope nag-enjoy ko. And I hope meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga karagdagan tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below and sasagutin ko ang lahat ng niya sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up, guys, kung nag-enjoy kayo. And also, share nyo na rin para na rin sa iba. Subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech-related videos just like this one coming up very very soon also nga pala guys just click or tap the first video kung gusto nyo mapanood ang latest upload ko or just click or tap the second video naman para mapanood nyo ang playlist ng iba ko pang tech related video once again guys my name is CJ na nagsasabi sa inyo don't skip ads ever <laughs> and as always I'll see you guys next time